，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子和肖战，一个是你的偶像，一个是我的最爱。子美的直播风格，不得不说，已经达到了一个全新的程度，温柔、美艳、大方、得体，不卑不亢。从他作为婴儿超级名人出道到现在，在大众视野的监督之下，在简单、可爱、善良、愉悦和活泼的前提下，杨子传递了几分温柔、美，是岁月的沉淀，更是爱情的力量。实际扎实的恋爱，就是排除初级的新鲜感和感情期的美好，从参与到认真对待，能陶醉于生命的检视，如今再也不能轻而易举的毁灭了。一个人的性格很难引渡，现在驯化一个人的爱好和习惯已经不干净了。杨子花会展一十三余款，小豆蔻二月初，转眼流经，清净玉面，话没说出口，气息化作幽兰，花容和婀娜，让我俯瞰之，让我们一起感受爱情的美好。是的，无论从形式和感觉上，这似乎都是我兄弟喜欢的，我们还喜欢。逝去的爱情简直太年轻了。你是我需要再次搬家的环境。子美变成了哥哥喜欢的样子，詹哥哥也努力成为姐姐心中的偶像。彭于晏一直是姐姐心中的男神。有网友调侃，在提彭于晏，哥要吃醋了。而大哥撒娇，打消了他的嫉妒，立刻成为了更年轻的姐姐心中的男神。满足姐姐的一句话，现实生活中不可能老老实实的找到彭于晏。让不可能成为可能，兄妹很相像。我不要你是空前的英雄，我不要你是天下空前的人，我不要你踩彩云，我只是想让你一个人当我的美猴王。零二，你好，星期六唱郑源王蓉的音乐，原汁原味的歌手出现了，后续难度里面可以有王心凌。芒果频道的系列产品一直很聪明，他们可以不断的将人类的期望拉到最高点。然后努力做到一流，以最大程度的满足您。这个难度的题目是手机，豪六街的形式似乎让人类在十几二十年前就来到了华强北，执行的歌曲都是与手机齐头并进的传统铃声。大米爱大米，我的地盘，二零零二年的第一场雪，我不是黄蓉，万个理由等歌曲，只要旋律在一起，可能是很多人的回忆。如果你唱着唱着，真正的歌手似乎是通过一种方式的一种方式。这有什么了不起的？这一切现在都实现了。一十三首候选歌曲中，二组各选唱；四首歌曲中有三位地道歌手出道，让目标市场热血沸腾。随心所欲的选曲，真的是天翻地覆的曲子，是不是命运的转折？由于它是由彩铃决定的传统音乐，因此任何人都熟悉主要音乐。虽然有歌手吃得够多。但一线歌手不计其数，包括周杰伦、凤凰传奇。She， 按照规则，二组从播放列表的一十三首歌曲中各选四首进行 PK 表演。第一首决定换成凤凰传奇的《自由飞翔》，通过秦小仙和李雪琴的方式演唱，扮成电影男孩的老秦长相吸睛，唱的也很硬朗。他在票数范围内击败了王鹤棣的《一万个理由》。在一万个理由之后，他又演唱了《娃娃脸》和《我不是黄蓉》。除了正宗的放飞自由唱的《凤凰传奇》，对面三娃娃脸先的正宗歌手《我不是黄蓉》的正宗歌手王蓉，《我不是黄蓉》的正宗歌手郑源，一万个理由都在场。尤其是后弦和王蓉这对 PK 对的歌唱，让人不经意间发现他们一个个又惊又喜，一脸惊叹。如果一十三首随机选四首。能出现三位正宗歌手，那也太巧合了。为什么现在不再选周杰伦了？很显然，就算确定了里程，现在也不会再像凤凰传奇那样了。如果你不选择可以到场的三人，他们是否会在他们没有出现在显示器并吹空调的情况下通过国内？呃，在幕后。所以选择什么类型的音乐肯定是很久以前组织的。然而，即使假设歌手的奇迹只是一场表演。传递给目标目标市场的奇迹也必须是真实的。对于郑源、侯贤、王蓉这三位歌手，很多人在创作一首歌的时候都有过回忆。杨子的巨大陶醉，真的与歌曲有关。在发布歌曲《娃娃脸》之前，侯贤上网搜索，找到了一首同名歌曲，二零零八年发行，比他早一年。这首歌的主唱就是那个时候，杨子才十几岁。
这次来到你好星期六。侯贤唱完之后立马提起，这让杨子有些慌张，连忙解释说是小时候发行的迷你专辑，我还记得就是里面的京剧唱不好，唱给自己哭。所以那样的话，杨子就再也没有在公开场合唱过这首歌。没想到后面的和弦竟然被人记住了。如果这张娃娃脸只是同名的话，那杨子当年的《我不是黄蓉》这首歌就不得不认了。此次与《我不是黄蓉》的原唱王蓉一起演唱后，黄蓉表示：“看他的戏，长成这样了。”杨子大概没听懂他说的话，以为他说：“看他，你是弹奏长大的。”所以他回答说。我也是听你的歌长大的。由于王蓉在唱歌的时候主要是一个人跳舞，何炅说杨子和杨子太好了，杨子赶紧解释道：“我们真的动不了了。”不想在剧中看着他长大的王蓉，我还记得杨子在《家有儿女》中唱《我不是黄蓉》的时候，他很感动。那部分我看过你的。有视频证明，当年的圆圆杨子身穿古装，挥动折扇，唱跳十分可爱。他一字一字的唱，连正在打打击乐的张一山都陶醉了。看到这一幕，何炅老师不禁笑了起来。杨子连道：“这也太丢人了。”他赶紧打开手中的扇子，捂住自己的脸。最终，在杨子的大力支持下，虽然王鹤棣在之前的票数上遥遥领先，但球队还是实现了逆风翻盘，不仅拿到了第二场胜利，而且还拿下了两场比赛的总比分，领先二票。不知道大家有没有注意到，在一十三首彩铃的榜单上，有《浪姐三》中当红明星王心凌的名字。虽然这次她没有选歌，但下一期《你好星期六》甜心大师将亲临现场，你期待吗？零三，先是杨子，后是赵露思，演技精湛的诚意总是接近爆款。娱乐圈里总有几个长得好看、演技不错的男明星。他们常年出演一些电视剧，或者为主要的女主角抬轿子。他们有一部戏剧，观众很熟悉，但就是不流行。其中，程毅是代表。很多观众因为一部电视剧《琉璃》而熟悉程毅。事实上，在《琉璃》拍摄之前，程毅就已经出演了多部电视剧。他在与李易峰、赵丽颖合作的电视剧《青云志》系列中饰演林静宇一角。之后又拍了几部剧，比如《风起云涌的爱情》《深潜之迷破怒海中秦岭神树前沙》等，或将有长期积压，否则播出时不会出现飞溅。直到和袁冰妍一起播出的《琉璃》，一时间热度居高不下。本来以为程毅会抓住这个机会，一跃成为流量小生。于是，云歌社事件再次发生，程毅的名声一时变坏了。不尊重伴侣，不尊重女性。不尊重他人等各种黑料充斥着整个网络，在接下来的一段时间里，程毅身上充斥着各种黑料，因此我必须保持低调，避免是非。直到他和杨子合作出演了《沉香如粉》这部作品，从开拍就吸引了很多人的心。杨子不乏仙侠剧的热门作品，这部作品开拍时他一再拒绝，后来与公司妥协，保住了出现在这部作品中的场景。不管杨子接手这部作品的原因是什么，《沉香木屑》对程毅的重要性不言而喻。如今电视剧《沉香如粉》正在暑假如期播出，加上杨子自身的人气，自播出以来就备受关注。《沉香如屑》这部剧的初期剧情虽然被指责落入俗套，但特效并不好，男女主角状态不佳。不过随着剧情的推进，男女主的演技主演们越来越熟练，虐心的高潮接踵而至，依旧吸引了不少观众。但相比这部剧的热度，程毅的个人热度并没有增长多少。一句《古剑奇谭》，让当时还有些通透的李易峰成为了四大流量之一。一部《三生三世十里桃花源》，让男主赵又廷成为当年最受欢迎的演员之一。一首《香蜜沉沉如霜》，不仅普及了男主邓伦，还普及了男二罗云熙。对比之前三部仙侠剧男主走红的速度，可以明显看出程毅引起的水花远不及前三部。目前《沉香如屑》的更新剧仅有一半以上，还没有迎来肆意喝糖的剧情，但早播的热度却远不及前几部剧播出时的盛况。还有下一部剧《沉香重华》，广播周期太长，暑期档又有新剧，热度迅速散去。《沉香遗迹》这部剧想要突破，还是有一些困难的。可以看出，《沉香如粉》的播出并没有给程毅增加多少。网传，程毅的下一部剧是赵露思的《神隐》。
赵露思作为九五后最有流量的小花，也自带旺夫体质，与她合作的男主、男配基本上都从茶无此人到小有流量。目前，赵露思和吴磊搭档的《星汉灿烂》正在热播，赵露思的演技也在一定程度上得到了观众的认可。如果程毅真的能和赵露思合作，也不失为一件好事。先搭杨紫，后搭赵露思，希望演技精湛的程毅离爆火能近一点，不要总是差一点。大家对于程毅即将要合作赵露思怎么看？评论区谈谈你们的看法。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。